Hello po! Ayan. Gabi na po ulit. Haluin po ulit natin ito. Kita niyo po. Medyo may bubbles, bubbles na to. Pa second day pa lang po natin. Pero ang ganda na po ng uh, sourdough starter natin. Kayo po, kumusta na po ang inyong starter? Pa-comment na lang po sa comment section below kung kamusta na ang inyong starter. Wow! I can't wait! Magmababos na siya. Oh my God! Ganda-ganda talaga pag sumusunod itong ating starter. So, mimix lang po ulit natin siya. Yes. Hanggang ilalim po ulit. Ayan. Straight nyo lang po yung ilalim. Then, tatakpan po ulit natin siya with plastic film. And, ilalagay po ulit natin sa warm place. Pinakita ko na po kung saan po tinatago ang aking starter. And then, titignan po natin ulit bukas. And, papakainin na po natin siya bukas. Super excited. Green lang po ulit natin. Pero bukas po, ililipat na natin itong ating sourdough starter sa ating container na gagamitin. Uh, yeah. Kaya, yeah. okay lang po kahit may kontakabing tira sa gilid. See you po again. Bukas. Good night. Ayan, bago ko po pala makalimutan. Bukas, kailangan, kailangan, kailangan po natin ng lukewarm water. Ito po ang ginagawa ko. Naglalagay na po ako ng tubig sa isang bottle. <laughs> so, ban laki po. Pero, naglalagay na po ako ng tubig sa isang bottle tulad ng ganito. At ito po ang ginagamit kong pang Uh, feed sa aking sourdough starter. Kasi para din po siyang yeast, ayaw niya ng malamig na tubig at ayaw niya din ng sobrang init na tubig. Yung tama lang pong init. Kaya, tomorrow po, so day 3, kailangan po natin ng lukewarm water. Hello po! Good morning! Now we're on our third day making our sourdough starter. As you can see, nagpababos na siya. Pa third day pa lang po natin pero uh, maganda na yung ating sourdough. And today, uh, magkisimula na po tayong mag-feed uh, o pakainin itong ating sourdough starter. And before we start, I will show you the tools for feeding our starter. Ayan, bago po tayo magsimula, ipapakita ko po muna sa inyo kung ano ang ating gagamitin ngayon. Kailangan po natin ng digital scale. Ang ating container na paglalagyan ng ating starter. Pwede po siyang plastic or glass. Pero... Uh, pumili po kayo ng medyo uh, white po yung opening para madali natin tatanggalin yung discard. Papakita ko po sa inyo kung papaano. And then, gamitin na o lang po ulit natin yung plastic film na ginamit natin dito sa ating uh, sourdough starter. And one or two silicone spatulas. Rubber band. And then, Paper and pen po ulit. And then of course, we need our water, tubig, lukewarm water, and our flour. 
Okay, we'll start now. Okay, first, i-on yung po muna ang inyong scale. And then, isulat nyo po sa inyong papel, container, without lid. Without lid. Kunin po natin yung timbaang ng ating paglalagyan ng sourdough starter. And it weighs 155 grams. Okay. Now, alam na po natin kung ano ang timbang ng ating paglalagyan. Iset aside po muna natin ito. And then, kunin po ulit natin ang ating sourdough starter. I-mix lang po muna natin ulit. Bago natin. Scrape niyo po yung ilalim, ilid, Mix, mix. Yeah. It's okay na. Okay na siya? Yeah, okay na po. Nahalo na po natin itong ating starter. Kunin po ulit natin itong ating kitchen scale na may nakalagay po yung ating container. Then, nakalagay po dyan ay 155 grams. And then, kailangan po natin ng 100 grams nitong sourdough starter. So, dapat ang nakalagay po sa ating weighing scale is 255 grams. Okay? Yan. I-add ko na po tahan-tahan itong ating sourdough starter. Hanggang ma-reach ko po ang weight na 255. Ayan. Tapos malapit na po tayo. Fifty-five. Yeah. Two hundred fifty-five. Na po ang nakalagay. Nakakita niyo po ba? Nakalagay dito sa aking weighing scale. Set aside po natin. Ito po. Pwede nyo po siyang gamitin, pero ito pong tira. Um, pe, pwede po siyang gamitin pagbibake ng pancake, ganyan, banana bread. Pero ngayong bago pa lang naman po yung sourdough starter natin, uh, kailangan po natin siyang i-discard muna. I Tatapon po muna natin siya sa basurahan. Uh, ako po, ginamit ko po yung sourdough discard ko, maybe after 5 or 7 days para sure ko na talagang uh, ready na yung aking sourdough starter. Pero sa ngayon po kasi unang pakain pa lang naman po natin itatapon ko lang po muna ito. Then, i-take note po ulit natin yung ating figure ang sourdough starter natin. Ang ginamit natin ay 100 grams. Okay. Yan. Ngayon, uh, na-weigh na po natin ang ating container, ang ating sourdough starter. Uh, I-off po ulit natin ang ating weighing scale. And then on. Now, mag-a-add na po tayo ng flour. Ang gagamitin po natin ay 100 grams all purpose flour. Ilagay lang po natin sa ating container. Okay. 
is now it's 100 and then 100 po na uh, tubig so bali magiging 200 na po siya pag nilagay ko itong aking water Yes. Ah, yeah, 201. So, mabaka na konti. Yan, ready na po. Yan. Before we proceed, uh, proceed, isulat po ulit natin. Lagay natin ang ating flour. Is 100 grams. At ang ating water is also 100 grams. Maganda po kasi yung isinusulat natin para uh, maalala po natin. Pero kung hindi naman po kayo mahilig magsulat sa papel, pwede na pong gamitin ang inyong um, telepono, yung, yung mobile phone nyo. Doon nyo na lang po inote yung uh, figures nyo. Now, kukunin na po natin itong ating container na may starter, flour, and water. Kuha po tayo ng medyo mahaba-habang uh, spatula. And then, imimix lang po ulit natin siya. Hanggang wala na pong buo-buong flour. Kaya maganda po yung kung, kung meron po kayong lalagyan na uh, sa pantay lang po siya para madali nyo po siyang hahaluin. Madaling haluin at madaling uh, kunin yung discard. Papakita ko po mamayang gabi kung papaano ko kinukuha yung discard. Papakita ko din po sa video. Mix, 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 mix lang po tayo. Nagawala ng buo-bo. Dati po kasi nung una kong ginawa yung starter ko, hindi po ganito yung method na ginagamit ko. E nililipat ko, gumagamit pa po ako ng extra bowl. So, ay, ang dami pong trabaho kasi lilinisin ko din yung bowl, ganyan-ganyan. Pero, ito, natutunan ko na din po na isang container na lang yung ginagamit ko para dere-derecho na lang. Para konting linisin lang din. Medyo maganda na. Yan. Nahalo ko na po. Yan. Now, halo na po, nahalo na po natin. Lilinisin naman po natin itong gilid ng ating container. Para uh, malinis naman po tingnan. Pati titigas po kasi din to. And mahirap siyang tanggalin pag matigas na. 
Kaya make sure na linisin nyo po. Yan. Nagamit ko lang po ang aking itong maliit na spatula. And, o nga po pala, kapag uhugasan nyo po yung mga ginagamit nyo para dito sa sourdough starter, huwag po kayong gagamit ng sabon. Kasi, may nabasa po akong isang article na yung parang merong ingredients yung sabon na nakakapag-delay po ng fermentation nitong ating sourdough starter. Kaya, kung hugasan nyo po yung mga tools nyo, kamamit na lang po kayo ng water. Ayan. Ito pa po. And, uh, babasain ko lang po ito ng konti para panglinis din po ng gilid. Okay na po. Malinis na. And now, itong bakit ba may rubber band? Ito po ang ginagamit kong pang measure sa aking sourdough starter para makita ko po kung um, active na yung aking sourdough starter kasi yan, lagay nyo lang po yung uh, rubber band kalebel lang po nung ating sourdough starter and then check nyo na lang po oh, mamaya kung tumaas na ba yung inyong sourdough starter or hindi and then it's okay we just continue feeding our starter para maging active po siya. Yan. And then, as usual, cover po ulit natin. Ito po yung ginamit ko doon sa aking uh, sourdough starter noong una. Gamitin na lang po ulit natin. Recycle ulit. Yan po, may, konti, may konting butas para medyo makahinga naman po ang ating sourdough starter. Yan. And then, ilagay po ulit natin sa warm place. Doon po ulit sa aking microwave oven. Okay. We see you again tonight. Bago po ako matulog, eh, papakainin ko po ulit ang aking sourdough starter. Yes. See you! And, nga po pala, munti ko ko na makalimutan. Isulat nyo din po sa inyong papel or notebook or phone kung anong oras nyo pinakain ang inyong sourdough starter para uh, kalkulado nyo kung kailan nyo ulit siya imimix. And, uh, okay. Yun lang po.